ഒരാളെ പോലെ ഏഴ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് സത്യമായാലും നുണയായാലും എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അൺലെസ് വി ആർ എൻ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണെങ്കിൽ ജീൻ കോഡിംഗ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ സെയിം ഡി എൻ എ പോലും വരാം അതായത് നമുക്ക് അവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയും സാമ്യം തോന്നും പക്ഷെ അതൊരു റയർ കേസാണ് ഇതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ റയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് പോൾ കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തൊലി നീല നിറത്തിലാണ് അതാണ് അതിന് കാരണം ഈ നീല നിറത്തിലുള്ള തൊലിയാണ് പോൾ കുറേസണിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇയാൾ ജന്മന ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് സിൽവർ അഥവാ വെള്ളി ഈ വെള്ളിയുടെ ധാതുക്കൾ അമിതമായി ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഒരു മാഗസിനിലെ പരസ്യൻ കണ്ട് കൊളോഡിയൽ സിൽവർ എന്ന ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് അമിതമായി കഴിച്ചത് മുതലാണ് തൻ്റെ തൊലി നീല നിറത്തിലായതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോൾ കുറസൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അലർജിയും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചത് മുതൽ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം പോളിൻ്റേത് മാറി പക്ഷേ തൊലി ആ ജീവനാന്ത കാലം നീല നിറത്തിലായി ദീദി കൊസ്വാര ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ദീദി കുസ്വാര ഈ വാട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ അരിമ്പാറ കരിമ്പാറ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ അമിതമായ വളർച്ച കാരണം അമിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ അമിതമായ വളർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണിത് ട്രീമാൻ സിൻഡ്രം എന്നാണ് ഇതിന് നോർമലി പറയുക ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പറയണമെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ അസുഖം വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ വ്യക്തിയല്ല ദീദി കൊസുവാര ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വ്യക്തിയാണ് ദീദി കൊസുവാര ദിദിയർ മോണ്ടാൽബോ ജനിച്ചപ്പോൾ പുറത്ത് ചെറിയൊരു മറുക് മാത്രമാണ് ദിദിയർ മോണ്ടാൽബോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആറ് വയസ്സായപ്പോയേക്കും ഈ മറുക് വളർന്ന് 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 വലുതായി ഒരു ആമയുടെ പുറന്തോട് പോലെ ഒരു വികൃത രൂപമായി മാറി ഈ ആമയുടെ പോലുള്ള സാദൃശ്യം കാരണം എല്ലാവരും അവനെ ടർട്ടിൽ ബോയ് അഥവാ ആമക്കുട്ടി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ദിദിയർ മോണ്ടാൽബിന്റെ ഈ അവസ്ഥ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുകയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഫണ്ട് ചികിത്സക്കാവശ്യമായ തുക പലരിൽ നിന്നും ഡൊണേഷനായി കിട്ടുകയും ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സാധാ ഒരു കുട്ടികൾ പോലെ തന്നെയാണ് ദിദിയർ മോണ്ടാൽ ബോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മരണപ്പെട്ട ജോസഫ് മെറിക്കിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഹോളിവുഡിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയത് ദി എലിഫന്റ് മാൻ എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര് പകുതി ആനയെ പോലെയും പകുതി മനുഷ്യനെ പോലെയുമായിരുന്നു ജോസഫ് മെറിക്കിന്റെ രൂപം ടോട്ടിയസ് സിൻഡ്രം അഥവാ ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗമായിരുന്നു ജോസഫ് മെറിക്കിന്റെ ഈ അവസ്ഥകൾ കാരണം വെറും രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ജോസഫ് മെറിക്കിന് ആദ്യമായി ഈ അസുഖം വരുന്നത് ആദ്യം ചുണ്ടിൽ ഒരു രൂപമാറ്റം വരികയും പിന്നെ തൊലി കട്ടിയാകുകയും പല രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രായം കൂടുന്തോറും ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അസുഖം പടർന്നു പിടിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ രോഗമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ടൈമിൽ ആനയെ കണ്ട് പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഈ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ജോസഫ് മെറിക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം ഇന്നും റോയൽ ലണ്ടൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കൈയും കാലും നിലത്ത് കുത്തി ഈ നാല് കാലിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ നടക്കാറില്ലേ എന്നാൽ അധിക നേരം നമുക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ല എന്നാൽ തുർക്കിയിലെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികൾ അവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ അവർ എല്ലാ സമയത്തും നടക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ കൈ നിലത്ത് കുത്തി നാല് കാലിലാണ് അവർക്ക് രണ്ട് കാലിൽ നമ്മളെ പോലെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് നേരം
ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ നീളവും ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു മാൻഡിസല്ലേസിൻ്റെ കാലിന് കാലിന് സാധാരണയിലും കൂടുതൽ വളർച്ച കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോകത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് മാൻഡിസല്ലേസിൻ്റെത് പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലും യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാൻഡിഫിഷ്യസിൻ്റെ കാലുകൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ടാകും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂട